ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുഴിമന്തിന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് കുഴിയിലിറക്കി വെച്ചിട്ട് കനലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൗദി സ്റ്റൈലിലാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കില്ല മസാലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് റൈസ് അവരുടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഗ്ലാസ് ബസുമതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൈസ് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബസുമതി റൈസ് ആണ് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന അരി അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേന നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണയും നെയ്യും ഡാലിഡയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക അത് അപ്പോൾ നല്ല ഓയിലി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഴിമന്തിക്കും അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ നെയ്യ് ചേർക്കൂല ഓയിൽ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം കറാമ്പട്ട രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അതേപോലെ പച്ചമല്ലി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അത്യാവശ്യം മൂപ്പത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റായ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും എല്ലാം അതിൽ ആ ഒരു എണ്ണയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ നിരത്തി വെച്ചുകൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണം ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തിളച്ചിട്ട് ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഗരം മസാല എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായും പട്ടയും മാത്രം ചേർന്നതല്ല ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ മസാലയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക നല്ല പോലെ തിളച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കനെല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്കിന്നില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്കിന്നുള്ളത് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കിന്നില്ലാത്ത തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേവിച്ച ശേഷം ഇതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് റെഡ് കളർ ഒന്ന് മുകളിൽ ആ മുകളിൽ മാത്രം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഇടണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ ഷോക്ക് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഇവിടെ അളന്നപ്പോൾ അഞ്ചര ഗ്ലാസ്സാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരിയിലോട്ട് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏല
ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസാണിത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ദമ്മിടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ കളർ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കളർ പരട്ടിയ ഭാഗം തന്നെ ഞാൻ എണ്ണയുടെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ കളർ പരട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വയ്ക്കണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റൈസസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ റൈസസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ റൈസസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും കരിയും എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം റൈസസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കറക്റ്റ് കുഴിമന്തിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അരി വേവിച്ചിട്ടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് കനൽ നല്ല ചൂടുള്ള കനൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് പുക വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ആകെ പുകച്ചൂരടിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള ചോറാണിത് എന്നിട്ട് കനലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളർ ഇതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതൊരു നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആകും അപ്പം നമ്മുടെ കുഴിമന്തി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഒരിക്കലും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു